तर पूर्वीच्या चार व्हिडिओमध्ये आपण इंटिग्रेशनचं बेसिक त्याचे बेसिक तीन थिअरम आपण पाहिले होते त्या एक्झरसाईज थ्री पॉईंट वनमधला पहिला प्रश्न ज्याच्यामध्ये की पाच सब क्वेश्चन्स होते ते पाहिले त्यानंतर क्वेश्चन नंबर टू त्यामध्ये दहा सब क्वेश्चन्स होते ते पण आपण पाहिले आता या व्हिडिओमध्ये आपल्याला क्वेश्चन नंबर थ्री तर यामधले दहा सब क्वेश्चन्स आणि एक मेन फोर्थ क्वेश्चन हे आपल्याला पाहिजेत तर या प्रश्नाचे उत्तरं थोडे मोठे असणार आहेत त्यामुळं हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल परंतु मित्रांनो जर तुम्हाला ही एक्झरसाईज अगदी परफेक्ट समजून घ्यायची असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ स्किप न करता अगदी व्यवस्थित पूर्ण पहा म्हणजे तुम्हाला इंटिग्रेशनची भीती तुमची कमी होईल ठीक आहे प्रॉब्लेम्स पाहण्या अगोदर काही बेसिक प्रॉब्लेम्स आपण पाहूयात जे की तुम्हाला त्याचा या व्हिडिओमध्ये इथं या प्रॉब्लेममध्ये वापर करायचा आहे सपोज इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वेअर रूट एक्स याचं आपल्याला इंटिग्रेशन पाहिजे वी नो दॅट डेरेट ऑफ रूट एक्स इज वन अपॉन टू रूट एक्स सो इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू रूट एक्स इज रूट एक्स ओके परंतु या ठिकाणी दोन नाही आहे मग एकतर तुम्ही याला असं लिहू शकता म्हणजे इथं दोन घ्यायचं आणि इथं दोन घ्यायचं तर मग हे दोन जशाल तसं आपण लिहिलं आणि याचं इंटिग्रेशन काय घ्यायचं आहे स्क्वेअर रूट एक्स किंवा मग तुम्ही डायरेक्ट आता हे तुम्ही लक्षातच ठेवा वन अपॉन स्क्वेअर रूट एक्स जर असेल तर याचं इंटिग्रेशन हे काय असणार आहे टू इंटू स्क्वेअर रूट एक्स मग एक्सच्या जागी जर दुसरं काही अस असेल समजा ए एक्स प्लस बी असेल तर मग त्याचं इंटिग्रेशन कसं घ्यायचं हे बघा इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस फोर असेल तर तुम्ही या याचं इंटिग्रेशन असं घ्या टू इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस सी कारण या ठिकाणी एक्सचा कोइपिशन किती आहे एक तर तो आपण खाली घेत असतो परंतु एक लिहायची गरज नाही म्हणून आपण तिथं लिहिलेलं नाही आहे परंतु इथं एक्सच्या ऐवजी जर समजा थ्री एक्स आलं तर काय करायचं वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर तर याचं इंटिग्रेशन तुम्ही असं घ्या टू इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री स्क्वेअर रूट एक्स डी एक्स तर याचं आपल्याला इंटिग्रेशन पाहिजे याला आपण इंडेक्स फॉर्ममध्ये असं लिहू एक्स रेस टू वन अपॉन टू सो इट्स अ इंटिग्रेशन इज एक्स रेस टू वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी दॅट इज एक्स रेस टू वन अपॉन टू प्लस वन इज थ्री अपॉन टू डिवायडेड बाय थ्री अपॉन टू मग तुम्ही हे लक्षात घ्या स्क्वेअर रूट एक्स जर असेल ना तर त्याचं इंटिग्रेशन हे अशा पद्धतीनं घ्यायचं एक्स रेस टू थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू परंतु एक्सच्या ऐवजी जर समजा ए एक्स प्लस बी आलं तर काय करायचं सपोज इंटिग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर असेल तर याचं इंटिग्रेशन या पद्धतीनं घ्या दॅट इज थ्री एक्स प्लस फोर रेस टू थ्री बाय टू त्यानंतर या एक्सचा कोई पेशंट तुम्हाला खाली घ्यायचा आहे तसंच हा घातांक पण तुम्हाला खाली घ्यायचा आहे या एक्सचा कोई पेशंट तुम्हाला इथे घ्यायचा आहे ठीक आहे हा प्रॉब्लेम आणि याच्या अगोदरचा प्रॉब्लेम व्यवस्थित लक्षात घ्या म्हणजे तुम्हाला पुस्तकातले प्रॉब्लेम सोडताना अडचण येणार नाही ठीक आहे एक्झरसाईज थ्री पॉईंट वनमधला क्वेश्चन नंबर थ्रीमधला हा पहिला प्रश्न इंटिग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स इथं एक लक्षात घ्या ज्या वेळेस इंटिग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी अशा टाईपचा जर प्रॉब्लेम आला म्हणजे रॅशनल फंक्शन हे रॅशनल फंक्शन आहे म्हणजे वर एक पॉलिनॉमियल आहे खाली एक पॉलिनॉमियल आहे आणि दोघांची डिग्री सेम आहे जर डिग्री सेम असेल किंवा या न्यूमरेटरची डिग्री जर जास्त असेल तर तुम्ही यानं याला डिवाइड करायचं आहे डिवाइड का करायचं मी तुम्हाला अगदी याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं की भागाकाराचं इंटिग्रेशन काढण्यापेक्षा बेरीज वजाबाकीचं इंटिग्रेशन काढणं हे जास्त सोपं असतं 
म्हणजे इथं या दोघामध्ये इथं भागाकार आहे मग याला आपल्याला थोडंसं बेरीज वजाबाकीमध्ये कन्व्हर्ट करता येईल का मग त्यासाठी काय करायचं हे पाहायचं मग त्यासाठी एक असं करता येईल की हा जो छेद आहे ना एक्स प्लस टू हा छेद आपल्याला वर तयार करायचा आहे म्हणजे खाली एक्स प्लस टू आहे ना तर वरसुद्धा आपल्याला एक्स प्लस टू पाहिजे पण एक्स प्लस टू घेत असताना ते बॅलन्स पण असलं पाहिजे मग जर सोपं असेल एकदम तर तुम्ही डायरेक्ट पण करू शकता म्हणजे त्याला तुम्हाला भागाकार करण्याची ॲक्च्युली काही गरज नाही तर हे सोपंच आहे म्हणजे इथं बघा एक्स प्लस टू आहे ना तर इथं तुम्ही सहज एक्स प्लस टू ॲडजस्टमेंट त्याची करू शकता सपोज आय इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू तर बघा हा जो एक्स प्लस टू आहे तो आपल्याला न्यूमिनेटरमध्ये तयार करायचा आहे सो वी कॅन राईट एक्स प्लस टू परंतु आता याला बॅलन्स करायचं आहे मग बॅलन्स करण्यासाठी आपण किती घेतलं पाहिजे मायनस टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू आता हा छेद या दोघांना सेपरेट घ्या सो इंटिग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स मायनस इंटिग्रेशन ऑफ टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स ओके इज इक्वल टू हिअर बोथ न्यूमिनेटर अँड डिनॉमिनेटर गिट्स कॅन्सल्ड ओनली इंटिग्रेशन ऑफ वन डी एक्स मायनस हे दोन बाहेर घ्या इन टू इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स सो इंटिग्रेशन ऑफ वन इज एक्स मायनस टू एज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस टू इज लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी दॅट इज एक्स मायनस टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी सेकंड प्रॉब्लेम लेट आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ फोर एक्स प्लस थ्री अपॉन टू एक्स प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू तर जसं आपण हा डिनॉमिनेटर वर बनवला त्याप्रमाणे आपल्या हा डिनॉमिनेटर आपल्याला वर तयार करायचा आहे परंतु तो बॅलन्स पण असला पाहिजे मग आता हे तुम्हाला डायरेक्ट करता येईल का थोडासा प्रयत्न केला तरी येऊ शकतो ते कसं बघा ही जे ना टू एक्स प्लस वन तर मग आपण समजा याच्यामधून दोन जर कॉमन काढलं तरी तर आपल्याला काय मिळेल टू एक्स मिळेल याच्याप्रमाणे ठीक आहे परंतु पुढे किती पाहिजे आपल्याला वन पाहिजे मग आपल्याला अगोदर जे पाहिजे जे हवं आहे ते घेऊन टाकायचं म्हणजे टू एक्स प्लस वन पाहिजे ना तर ते घ्या आणि नंतर बॅलन्स करण्यासाठी काय करावं लागेल ते पहा तर दोन ने याला गुणल्यानंतर बेदोनी चार फोर एक्स आहे आणि याचा नेचा गुणाकार केला टू परंतु या ठिकाणी किती आहे थ्री मग इथं तर टू आहे मग बॅलन्स होण्यासाठी पुढं आपल्याला प्लस वन असं घेतलं पाहिजे परंतु काय होतं आहे विद्यार्थ्यांना एखाद्या वेळेस लक्ष देत नाही की हे नेमकं बॅलन्स करायचं कसं तर मग तिथं तुम्हाला ॲक्च्युली या फोर एक्स प्लस थ्रीला यानं डिवाईड करावं लागेल तर ते तुम्ही इथंच करू शकता फोर एक्स प्लस थ्री याला डिवाईड करायचं आहे टू एक्स प्लस वन तर या टू एक्सनं फोर एक्सला डिवाईड करा क्वेश्चन येईल टू सो टू इंटू टू एक्स इज फोर एक्स अँड टू इंटू वन इज टू चेंज द साईन फोर एक्स गेट्स कॅन्सल्ड थ्री मायनस टू इज वन आणि तुम्हाला हा फॉर्म्युला माहिती आहे डिविडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू क्वेशन प्लस रिमेंडर डिविडंड इज इक्वल टू डिवायझर इंटू क्वेशन प्लस रिमेंडर तर यामध्ये डिव्हिडंड म्हणजे ज्याला भागायचं आहे ती पॉलिनॉमिया म्हणजे फोर एक्स प्लस थ्री तर या ठिकाणी कशाला डिवाईड करायचं होतं फोर एक्स प्लस थ्रीला मग हा डिव्हिडंड आहे तर या डिव्हिडंडच्या ऐवजी आपल्याला काय लिहायचं आहे डिवायझर इंटू क्वेशन प्लस रिमेंडर असं लिहायचं आहे ठीक आहे तर डिवायझर काय आहे डिवायझर आहे टू एक्स प्लस वन सो वी राईट टू एक्स प्लस वन डिवायझर इंटू क्वेशन वॉट इज क्वेशन क्वेश्चन इज टू सो वी राईट हिअर टू तर हे पुढं लिहिण्यापेक्षा आपण अगोदर लिहूयात टू प्लस रिमेंडर न वॉट इज रिमेंडर वन 
दैट इज प्लस वन ये बन हि जी ऐडजस्टमेंट के लिए होती टू इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस वन ये जर तुम्हारा डायरेक्ट करता ये अल बसने की तुम्हारा गरज नहीं डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आता हा छेद दोगा सेपरेट घया तो ये सेपरेट घर ये दोनों कैंसल होते हैं दोन रही दोन सुधा तुम्हें बाहर घया देर फोर टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन ऑफ ऑन टू एक्स प्लस वन डी एक्स सो टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स प्लस ये तुम्हारा हे अगली सुरुआती दोन प्रॉब्लम जे दिल ना तो इत वपर कराए इट्स इंटीग्रेशन इज लॉग ऑफ टू एक्स प्लस वन अपॉन को एफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज टू प्लस सी दिस इज द एन्सर आता हाच प्रॉब्लेम अपन पुस्तका जस दिल है ना क्या प्रमाण करूँ पहुया तो पुस्तक का संगित है बगा कि हा जो न्यूमरेटर आ डिनामिनेटर है ना तो न्यूमरेटर अपॉन डिनामिनेटर ये तुम्हें अस लिहा क्वेश्चन प्लस रेमेंडर अपॉन डिवाइजर मजे या रेशो ऐवजी तुम्हारा ही लिया ठीक है तो यह पद्धति जर के तरीपन तुम्हारा हा भाग आकार इतना करावा लगना है ठीक है मग के नर इत क्वेश्चन कि टू सो इज इक्वल टू दिस इज न्यूमिनेटर दिस इज डिनॉमिनेटर न्यूमिनेटर अपॉन डिनॉमिनेटर इज इक्वल टू तो क्या लिया पैलदा क्वेश्चंट लिया वॉट इज क्वेश्चन क्वेश्चन इज टू प्लस न वॉट इज रिमेंडर रिमेंडर इज वन अपॉन डिवाइजर डिवाइजर इज टू एक्स प्लस वन डी एक्स तो ही सेपरेट घया सेपरेट घता दोन बाहर घू शको तो एक रा प्लस वन अपॉइंट टू एक्स प्लस वन डी एक्स तो या प्रमाण से यार है पूरा कारण ज्यास तुम्हें अस य हा जो न्यूमरेटर है ना तो यह न्यूमरेटरला ज्यास तुम्हें डिनॉमिनेटर रूप में लिखता तो वेस ये दोनों पद कटन जा रही क्या फ्त का क्वेश्चन रहना है मनु ज्यादा क्वेश्चन दिल है नंबर थ्री इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स प्लस टू अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर डी एक्स ये बेसुद्धा रैशनल फंक्शन है आ दोगी डिग्री सेम है तो अपने हा जो न्यूमरेटर है तो अपने वर तैयार कराए बनवाय है परंतु बनवत तो बैलेंस पाला पाजे मग तटी यन यिवाइड कराए फाइव एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री एक्स माइनस फोर तो पैलदा तुम्हें या फाइव एक्सला थ्री एक्स न डिवाइड कराएं फाइव एक्स अपॉन थ्री एक्स एक्स कैंसल्ड फाइव अपॉन थ्री सो क्वेश्चन इज फाइव अपॉन थ्री क्या फाइव अपॉन थ्री न या दोगा ही मल्टीप्लाय कराए तो फाइव अपॉन थ्री न या थ्री एक्सला जर मल्टीप्लाय के अपने मिले फाइव एक्स सो राइट हेर फाइव एक्स क्या फाइव अपॉन थ्री न या माइनस फोर लि मल्टीप्लाय करा माइनस ट्वेंटी अपॉन थ्री मिले सो वे राइट हेर माइनस ट्वेंटी अपॉन थ्री हम अपने वज बाकी कराएँ है सो चेंज द साइन माइनस प्लस यार फाइव एक्स गेट्स कैंसल्ड या दोगा बेरीज करा टू प्लस ट्वेंटी अपॉन थ्री तो तीन दोन सहा वीस आ सहा सवीस ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री यार सपोज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स प्लस टू अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर डी एक्स इज इक्वल टू तो हा जो न्यूमरेटर है मजेच हा डिविडेंड है ज्याला भागाइच तो डिविडेंड है मग डिविडेंड ऐवजी अपने का डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमेंडर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन तो डिवाइजर का है थ्री एक्स माइनस फोर थ्री एक्स माइनस फोर इंटू फाइव अपॉन थ्री तो ते अपन सुरुआती लगाएँ प्लस रिमेंडर ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस फोर डी एक्स एक लक्षा गया फाइव एक्स प्लस टू आम है 
तुम्ही चेक करून पाहू शकता हे बघा फायव्ह अपॉन थ्री नाही याला मल्टीप्लाय करा तीन कॅन्सल होईल फायव्ह एक्स जे की इथं आहे त्यानंतर तुम्ही याचा नेचा गुणाकार करा मायनस ट्वेंटी अपॉन थ्री आणि हे प्लस ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री किती झाले सिक्स अपॉन थ्री दॅट इज टू प्लस टू ओके इज इक्वल टू तर हा छेद या दोघांना सेपरेट घ्यायचा आहे तर याला सेपरेट घेत असताना थ्री एक्स मायनस फोर कॅन्सल होणार आहे फक्त फायव्ह अपॉन थ्री राहणार आहे सो फायव्ह अपॉन थ्री डी एक्स प्लस आता याला पण सेपरेट घ्यायचं आहे ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री डिवायडेड बाय थ्री एक्स मायनस फोर डी एक्स इज इक्वल टू नॉट टेक इट्स इंटिग्रेशन फायव्ह अपॉन थ्री ॲज इट इज वाटल्यास एक स्टेप आपण इथं वाढवूयात फायव्ह अपॉन थ्री कॉन्स्टंट बाहेर घ्या या ठिकाणी फक्त एक राहील तर इथं ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री सुद्धा बाहेर घ्या या ठिकाणी राहील वन अपॉन थ्री एक्स मायनस फोर इज इक्वल टू फायव्ह अपॉन थ्री इट्स इंटिग्रेशन इज एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स अपॉन थ्री आता याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे वी नो दॅट इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स मायनस फोर इज अ लॉग ऑफ थ्री एक्स मायनस फोर अपॉन कोएपिशंट ऑफ एक्स इज थ्री प्लस सी आणि इथं तुम्ही यांचा गुणाकार करू शकता सो फायव्ह एक्स अपॉन थ्री प्लस ट्वेंटी सिक्स अपॉन नाईन इंटू लॉग ऑफ थ्री एक्स मायनस फोर प्लस सी नंबर फोर इंटिग्रेशन ऑफ एक्स मायनस टू अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह डी एक्स रेडिकंड आहे एक्स प्लस फायव्ह हा आपल्याला वर तयार करायचा आहे परंतु हा रेडिकंड जो आहे तो वर तयार करणं हे आता एकदम सोपं आहे मग त्यासाठी इथं असा भागाकार वगैरे करण्याची काही गरज नाही हे तो आपण तोंडी करू शकतो सो वी राईट हिअर एक्स मायनस टू वी कॅन राईट एक्स प्लस फायव्ह आता इथं बॅलन्स करायचं आपल्याला मायनस टू पाहिजे म्हणून आपण इथं मायनस सेवन घेऊयात डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह डी एक्स तर हा छेद आपण या दोघांनाही सेपरेट घेऊ सो इंटिग्रेशन ऑफ एक्स प्लस फायव्ह अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह डी एक्स मायनस सेवन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह डी एक्स इज इक्वल टू तर हे जे स्क्वेअर रूटमध्ये एक्स प्लस फायव्ह आहे ना तर ते याच्यासोबत इथं कॅन्सल होणार आहे परंतु ते कसं कॅन्सल होत आहे ते बघा इथं आपण एक स्टेप वाढवूयात याला तुम्ही असं लिहू शकता स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह हे तुम्हाला समजण्यासाठी म्हणून ही स्टेप वाढवलेली आहे तुम्ही नंतर प्रॅक्टिसनं त्यातलं एक एक हे पद कॅन्सल करू शकता मायनस हे सेवन बाजूला काढा वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह डी एक्स तर यातले हे दोन पद कॅन्सल होतील सो ओनली इंटिग्रेशन ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह डी एक्स मायनस सेवन इंटू वन अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह डी एक्स तर याचं इंटिग्रेशन काय घेता येईल बघा एक्स प्लस फायवचा एक छेद दुसरा घात असेल आणि त्याच्यामध्ये एक मिळवायचा आहे म्हणजे मग मी तुम्हाला हे सांगितलं ना की इंटिग्रेशन ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी असेल तर याला तुम्ही असं लिहू शकता ए एक्स प्लस बी रेस्ट वन अपॉन टू आणि याचं इंटिग्रेशन घेत असताना याच्यामध्ये एक मिळवायचं आणि तोच घातांक खाली घ्यायचा आहे तर इथं मग तुम्हाला काय मिळेल एक्स प्लस फायव्ह रेस टू थ्री बाय टू आता हे थ्री बाय टू कसं आलं लक्षात आलं ना तुमच्या याचा घातांक किती आहे वन अपॉन टू आहे आणि त्याच्यामध्ये एक मिळवायचा आहे सो थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू तर एक्स तसं गुण की तर एक असल्यामुळे आपल्याला ती लिहायची गरज नाही परंतु इथे एक्स शेजी समजा फोर असतं तर आपण हे फोर इथं पण लिहिलं असतं मायनस सेवन इंटू आता याचं इंटिग्रेशन काय घ्यायचं हे तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे टू इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह प्लस सी तर हे तुम्ही असं लिहू शकता टू अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस फायव्ह रेस टू थ्री बाय टू मायनस फोरटीन इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस फायव्ह प्लस सी इंटिग्रेशन ऑफ 
टू एक्स मैनस सेवन अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन हाथ चौथा प्रॉब्लम सारक है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स मैनस सेवन अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन डी एक्स तो हा जो रेडिकंड है तो अपने वर तैयार कराए तो अपन एक्चुअली फोर एक्स मैनस वन न ये डिवाइड कराए ठीक है कि वह तुम्हारा जर डायरेक्ट तस ऐडजस्टमेंट करता ये अल तो करू शकता तो बगा टू एक्स मैनस सेवन योर एक्स मैनस वन न डिवाइड कराए तो टू एक्सला फोर एक्स न डिवाइड करा टू आ पॉइंट फोर मजे वन आ पॉइंट टू सो वन आ पॉइंट टू तो यहाँ ये गुनाकार करा टू एक्स वन आ पॉइंट टू इंटू वन इज माइनस वन आ पॉइंट टू चिन्ह बदला माइनस प्लस टू एक्स गेट्स कैंसल्ड हियर प्लस वन आ पॉइंट टू एंड माइनस सेवन तो यह दोगा गुनाकार करा वन माइनस फोरटीन अपॉन टू दैट इज माइनस थर्टीन अपॉन टू सो रिमाइंडर इज माइनस थर्टीन अपॉन टू देर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ तो आता हा जो डिविडेंड है तेजी अपने का लिया है डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर तो हा डिवाइजर फोर एक्स मैनस वन इंटू क्वेश्चंट वन आ पॉइंट टू ये सुरुआती घू आ रिमाइंडर डिवाइडेड बाय स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन डी एक्स ओके इज इक्वल टू तो ये सेपरेट घू तो सेपरेट घर अपने ही अस मिले फोर एक्स मैनस वन अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन डी एक्स मैनस इंटीग्रेशन ऑफ थर्टीन अपॉन टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट फोर एक्स मैनस वन डी एक्स तो ये वन अपॉन टू बाजूला काड़ू तो मगे प्रमाण यठिका स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन इत कैंसल हो रहा है कारण ये अपन दोन वेला देू शको स्क्वेर रूट मे जो एक वेस ये कैंसल होती मे एक वेस शिलक रह सो स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन मैनस ये थर्टीन अपॉइंट टू बाजूला काड़ा वन अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ये इंटीग्रेशन कस का ये तुम्हारा मैं संगित है तुम्हें तो व्यवस्थित लक्षित दया कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वेर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी याच इंटीग्रेशन है ए एक्स प्लस बी रेस टू थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू इंटू एसत मे हा घांक इत घस को पेशंट भागा कर प्रमाण अपने का फोर एक्स मैनस वन रेस टू थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू इंटू को पेशंट ऑफ एक्स इज फोर मैनस थर्टीन अपॉन टू आता हे इंटीग्रेशन घाय वन अपॉन स्क्वेर रूट एक्स ये संगित होता वन अपॉन स्क्वेर रूट ऑफ एक्स प्लस बी अस जर आल तो ये इंटीग्रेशन का टू इंटू स्क्वेर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए सो थर्टीन अपॉन टू इंटू टू इंटू स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन अपॉन को पेशंट ऑफ एक्स दैट इज फोर इज इक्वल टू तो आता हे वर घर हे दोन वर घर हे दोन आ दोन कैंसल हो रहा है मग या दोगा गुनाकार रहे वन अपॉन ट्वेल्व इंटू फोर एक्स मैनस वन रेस टू थ्री बाय टू इत दोन कैंसल होती मैनस थर्टीन अपॉन फोर इंटू स्क्वेर रूट ऑफ फोर एक्स मैनस वन प्लस सी नंबर सिक्स लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन फोर एक्स अपॉन कॉस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू यठिका अपने साइन टू एक्स का फॉर्म्यूला यूज कराए साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वी नो दैट साइन टू एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मजे इत जो एंगल आल ना तो निम्मा एंगल इतना लिया है मजे इत जर फोर एक्स आल तो इत टू एक्स ही 
इतना जर सिक्स एक्स आल तो ये थ्री एक्स ये ओके मग य फॉर्म्युलेनुसार साइन फोर एक्स अपने का मिले टू साइन आता हेच निम्म घाय टू एक्स इन टू कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टू एक्स डी एक्स तरी फॉर्म्युले वगैरह सग कशा सा लिया फक्त अपने का कि भागाकार जो अल ना तो भागाकाराच रूपांतर बेरीज कि वजा बाकी मे कर सगले फॉर्म्युले वगैरह वपराये आता तो बे एक वॉस टू एक्स कैंसल हो दोन बाजूला का बता यह एक पद रहे रेशो आता निगुन गए अपन आता हे इंटीग्रेशन सहज करू शको सो टू इन टू नव इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स सो मैनस कॉस टू एक्स आना या एक्स का कोई पेशेंट खाली घाय टू गेट्स कैंसल्ड सो मैनस कॉस टू एक्स प्लस सी 